。多功能的小卧室，这个卧室 3.3 米乘3米，常规布局都是靠窗放床，衣柜靠墙，再把书桌放垫上，活动空间太狭窄，孩子性格放不开，不如试试这样改：一、靠窗镀锌钢管做床架，牢固的同时又节省空间；几根立柱做支撑。外包环保木饰面，盖上专业排骨架，透气不反潮。去二舅妈家翻个松软床垫就是床，靠墙半截木饰面搭配灯带，再也不怕孩子的汗脚丫。上面搭配浅色墙漆惹人醉。床底下做两个大抽屉，外面放满闺女的内衣内裤和袜子，里面放满过季的衣服刚刚好。关键推进去也有个空间。二，床尾做转角衣柜，上面放过季的厚棉被，中间放满孩子的生活物品。下面挂满闺女的大衣和漂亮的长裙，挂起来才不会皱巴巴。旁边挂满孩子的中长衣和裤子，外面石膏板砌个墙，形成独立空间。里面安装纱帘好看，还当柜台。三，门后做到顶包柜，一边放孩子的玩具和零食，一边收纳孩子的零碎物品。中间挂常穿衣帽和包包，柜门搭配全身镜，闺女穿衣打完知道全身很高兴。关上也不占空间。四、开关插座装床头，手机充电不发愁。记得窗帘安装在窗户里，更节省空间。窗台还可以当床头柜使用，这样的床结实牢固，省空间，孩子睡觉更踏实。五、给孩子做个转角悬空书桌，一边抽屉放满孩子的小件饰品，很方便。桌面放满护肤用品就是梳妆台，一边抽屉小件工具全放下，放满孩子的学习用品就是孩子的书桌。上面做 L 型吊柜。闺女喜欢的课外书籍全放下，分类整理拿去才方便。安装黑色玻璃门，使用还隔绝灰尘。一边孩子可以努力学习考第一，一边可以梳妆打扮两头。<笑>卧室这样设计，有安稳的睡眠区，宽敞的学习区，前卫的化妆区，关键也有了衣帽间。六，也许你感觉这个设计还不错，那就进入主页查看更多更好的设计。